Bien, desde Esquerra Tua Verdeac, y si hablamos de paz y normalización política, nos parece que lo primero que debemos hacer es distinguir y separar la paz por un lado de la normalización por, política por otro. Con respecto a la paz, la paz llegará cuando eh, la deslegitimación de la violencia sea absoluta y sea completa. Por lo tanto, en primer lugar, hay que hacer un llamamiento muy directo a ETA para que de una vez por todas desaparezca de, de nuestras vidas, desaparezca de Euskadi, y si no, también un llamamiento a la propia izquierda Berchale para que hagan un debate serio, un debate profundo y un debate sereno sobre la necesidad de impulsar exclusivamente vías políticas, de actuar en política solo a través de vías exclusivamente democráticas y pedir que le pidan a ETA de una vez por todas que desaparezca de, desaparezca de nuestras vidas. Una vez eh, obtenido o una vez eh, iniciado los proces el proceso de paz, desde luego tendremos que hablar también de normalización política porque Euskadi vive un conflicto político que habrá que resolver y habrá que resolver a través del concurso de todas las formaciones políticas y de todas las sensibilidades. Por lo tanto, en primer lugar, no a las ilegalizaciones, lo tenemos que decir alto y claro. Todas las eh, diferentes ideologías tienen que poder estar presentes en las urnas, todas tienen que ser capaces de hacer eh, política, tenemos que ser capaces de respetar las diferentes sensibilidades, desde el más escrupuloso derecho a los derechos humanos, sin lugar a dudas, pero respetando eh, las sensibilidades y las eh, ideologías políticas de todos. Por lo tanto, no a la ilegalización de ideas, no a la ilegalización de partidos y mucho menos, si cabe, eh, al uso partidista y al uso electoralista de la eh, legislación, eh, legislación de partidos como están haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista. Finalmente, desde Esquerra Toda Verdad, lógicamente, lo que sí hacemos es una apuesta por una mesa, por el diálogo, sin exclusiones, como decía antes, en el que poder alcanzar un mínimo común denominador para resolver los problemas de convivencia que existen en Euskadi y, además, también queremos hacer hincapié en la necesidad que tenemos de seguir impulsando la eh, educación para la paz y la educación en valores en nuestras, eh, nuestras escuelas, de forma que no volvamos a repetir estos años oscuros de violencia en Euskadi.